नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेज में दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में और जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं वो भी हम यहाँ पे डीपली कवर करेंगे तो आज दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात बता दूँ वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछ जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो आज दोस्तों पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं आप क्वेश्चन नंबर वन है हिस्ट्री का कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में क्या गया था कुतुब निमा कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों आप यहाँ पे काउंट करते जाएगी टोटल बीस क्वेश्चन है वो बीस में से आपको कितने आ रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा अब देखो इस संबंध क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कुतुब मीनार से संबंध कि कुतुब मीनार का नियम किसने रखी तो ये कित रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने किया था तो ये क्या था इलतुतमिश ने और गुलाम मौज की स्थापना किसने की तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अब कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम था ये था गोरी का ठीक है गोरी की मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1206 में और 1206 सौ ईस्वी में हुई थी गुलाम की स्थापना ठीक है तो ये आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था तो क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज राइट मोरक्को का निवासी था किताब उल रेहला का लेखक इब्न बतूता अब इस संबंध क्वेश्चन क्या बन सकते एग्जाम में कि इब्न बतूता भारत कब आया था इब्न बतूता कहाँ का था मोरक्को का था और ये भारत का आया था तेरह सौ तेरह ईस्वी में ठीक है इसमें भारत पर किसका शासन था तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक का और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजता तो वो बजता था चीन में ठीक है तेरह सौ तैंतीस ईस्वी में ये भारत आया था और तेरह सौ तैंतालीस ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था ठीक है तो इतनी चीज़ आपको याद करनी है ठीक है दोस्तों जब आप वीडियो पूरा देख लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है उस पर आपने क्लिक करना और हमारी वेबसाइट में जाना है और जितने भी ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे मैंने अपनी वेबसाइट में डाल रखे हैं तो एक बार आप एक या दो बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ठीक है जब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा तो पहले समझ लीजिए फिर आपको प्रैक्टिस करनी है और दो तीन बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो कंप्लीट याद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अकबर नामक के रचनाकार कौन थे तो इसका जो राइट आंसर है वो है अब्बुल फजल क्या थे अकबर नामा के रचनाकार थे ठीक है अकबर नामा में हमें क्या मिलता है अकबर की राजनीति का विवरण मिलता है अकबर की लाइफ के बारे में वहाँ पे पता चलता है ठीक है तो उसका लेखक कौन है अब्बुल फजल जो कि अकबर के नौ रत्नों में से एक था अब्बुल फजल ठीक है अब अकबर से संबंध क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अकबर का जन्म कब हुआ था ये हुआ था पंद्रह सौ में इसके पिता थे हिमायूं माता का नाम था हमीदा बानू बेगम और अकबर का राज्य अभिषेक हुआ था पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में जब ये मात्र पंद्रह साल का था क्योंकि इसके पिता यानी हिमायूं की मृत्यु हो गई थी सीढ़ियों से गिरने के कारण और पंद्रह में इसका राज्य अभिषेक हुआ जब ये क्या था एक बच्चा ही था ये पंद्रह साल का ठीक है और उस समय इसका संरक्षक कौन था बैरम खां जो कि पंद्रह से पंद्रह तक इसका संरक्षण किया जिसने ठीक है और ठीक है और अकबर का शासन कब तक रहा पंद्रह सौ छप्पन से सोलह सौ पांच तक और सोलह सौ पांच में तब राजगद्दी पर कौन बैठा वो बैठा था जहांगीर यानी जिसका बचपन का नाम सलीम था वो था अकबर का पुत्र ठीक है तो सोलह सौ पांच से जहांगीर सोलह सौ सत्ताईस तक बैठा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था तो जो मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था वो कराया था शाहजहां ने ठीक है शाहजहां ने और क्या क्या कराया था आपका ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था ठीक है तो मयूर सिंहासन भी शाहजहां ने बनाया ठीक है मयूर सिंहासन का निर्माण साथ जाने के ठीक है मयूर सिंहासन का बैठने वाला अंतिम सदस्य शासक था वो था मोहम्मद सारंगीला और मयूर सिंहासन को कौन सा शासक लूट के लिए गए थे तो ये लिया गया था ईरान का सम्राट नादिर शाह सत्रह में जब मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था दिल्ली में ठीक है तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा कर में क्या लूट के लिए गया था वो मयूर सिंहासन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग होम रूल लीग की स्थापना किसने की तो जो फाइव का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बाल गंगा धर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी भारत में ठीक है अब होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था वो था स्वशासन अथवा स्वराज होम मतलब होम का मतलब हमारा हमारा ये क्या है हमारा घर है ठीक है तो हमारा घर में क्या चलता है सुशासन चलता है स्वराज चलता है अपना राज चलता है तो यही था उसका उद्देश्य होम रूल का सुशासन और स्वराज इसकी स्थापना की थी बाल गंगा धर तिलक ने ठीक है बाल गंगा धर तिलक ने एक और नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है 1906 में 1906 में की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना अब मुस्लिम लीग से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकते हैं तो मुस्लिम लीग के स्थापना का श्रेय किसे जाता तो यही जाता है सलीम उल्ला को मुस्
तो महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी कौन से स्थल पर हुई थी जो सातवां का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पावापुरी में हुई थी महावीर को निर्वाण की प्राप्ति यानी महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी ठीक है अब देखो महावीर के बारे में जान लेते हैं ठीक है तो महावीर कौन था महावीर क्या क्या था जैन धर्म का चौबीसवां तीर्थकर अब जैन धर्म की स्थापना की थी या प्रथम तीर्थकर किसको माना जाता है वो माना जाता है ऋषभदेव को महावीर का जन्म कहाँ हुआ था तो ये हुआ था कुंडग्राम जो कि वैशाली में है ठीक है और महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ माता का नाम था त्रिशला ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपको महावीर के बारे में याद रखनी है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट है सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा के रचनाकार कौन है क्या है क्वेश्चन सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता के रचनाकार कौन है तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इकबाल ने रचना की थी हमारे जो हमारा समूहगान है सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा अब देखो हमारे राष्ट्र गान जनगण मन की रचिता कौन वो है रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्र गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी तो वो की थी बंकिम चंद चटर्जी ठीक है तो ये सब आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है तो इनमें से आपको ये देखना है कि सुमेलन सुमेलित कौन है ठीक है तो ये है कृति यानी रचना और ये है लेखक ठीक है तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी हुमायूं ने की थी इसी अकॉर्डिंग ठीक है तुझु के बाबरी बाबर तुझु के जहांगीर जहांगीर या शाहजनामा मोहम्मद साले ठीक है तो इनमें से सुमेलित कौन नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्योंकि जो हुमायूं नामा जिसमें हुमायूं का विवरण मिलता है वो हुमायूं ने उसकी रचना नहीं की थी इसलिए ये क्या है सुमेलित नहीं है इसका ए ऑप्शन राइट आ जाएगा ठीक है अब देखो हुमायूं नामक की रचना की किसने की थी तो ये की थी गुलबदन बेगम ने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दस किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई तो दसवां का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मोहन जोदड़ो जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है यहाँ से क्या हुई थी कांस्य नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई थी ठीक है अब देखो मोहन किस नदी के किनारे स्थित है तो ये है सिंधु नदी के किनारे और इसकी खोज का श्रेय किसे जाता है वो जाता है रखलदास बनर्जी को 1922 में इन्होंने मोहन की खोज की थी ठीक है और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते क्वेश्चन नंबर ग्यारह है निम्न में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ठीक है तो इसमें भी आपको सुमेलन करना है ये सुमेलित कौन सा नहीं है तो ये है नेतृत्व और मतलब ये जो स्थापना की गई और ये है स्थापना वर्ष एंड संगठन ठीक है तो इनका इनकी स्थापना कब की थी उनके सन उनके आगे दिए गए हैं तो इनमें से कौन सा गलत है ठीक है तो आर्य समाज अठारह में रामकृष्ण मिशन अठारह में प्रार्थना समाज अठारह और थियोसोफिकल सोसाइटी अठारह तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना अठारह में नहीं हुई थी ये बोलो कब हुई थी ये हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी वो हुई थी एक मई अठारह में और यहाँ पे दे रखा है अठारह सौ बयानवे इसलिए बी ऑप्शन इज राइट आंसर ठीक है अब देखो रामकृष्ण मिशन के बारे में और जान लेते हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ये की थी स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद शिष्य थे रामकृष्ण के ठीक है आर्य समाज की स्थापना किसने की तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने और ये कब की थी अठारह में ठीक है और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी ये की थी आत्मराग पांडुरंग तथा गोविंद रनाडे ने ठीक है ये कब की थी अठारह में नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बारह उन्नीस सौ ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट जवाहरलाल नेहरू ने उन्नीस सौ ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की स्थापना की थी अब देखो कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अठारह में और ये किसने की थी ए ओ ह्यूम नामक व्यक्ति ने ठीक है यहाँ पे देखो कांग्रेस की स्थापना हुई थी अठारह में कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम ने की थी और कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी बम्बई में और बम्बई में ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तेरवा बंगाल में द्वैध शासन को किसने लागू किया तो जो तेरवा का जो राइट आंसर है वो है आपका रॉबर्ट क्लाइव इसका ए ऑप्शन इज राइट है ठीक है अब देखो द्वैध शासन क्या था तो द्वैध शासन क्या है एक द्वैध शासन का मतलब है दोहरा शासन इस जो द्वैध शासन की प्रथा थी इसके तहत क्या होता है कि बंगाल जब क्या हुआ ब्रिटिश ने वहाँ अधिकार किया तो उनके अकॉर्डिंग क्या था इसके तहत दो लोग शासन कर सकते थे एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर सकती थी और दूसरा जो बंगाल का नवाब था ठीक है और द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी वो समाप्त किसने की थी वो की थी वारेन हेस्टिंग ने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौदह यहाँ पे कल्याण द्वारा रचित राज तरंगणी में किस किसके इतिहास का वर्णन है तो ये है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है कल्याण द्वारा रचित राज तरंगणी पुस्तक में दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ठीक है तो जब आप वीडियो कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद एक दो बार वहाँ पे हमारी वेबसाइट में जाके इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा जिससे आपको सरलता से याद हो जाएंगे ठीक है क्योंकि अगर अभी आप एक दो बार उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते क्वेश्चन नंबर पंद्रह है महमूद गजनवी के आक्रमण
ठीक है अब देखो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था इसने इसने किया था एक हज़ार पच्चीस में महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था तो ये कई बार क्वेश्चन आता तो ये किया था सत्रह बार महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कब किया तो ये किया था एक हज़ार एक में जयपाल के विरुद्ध और अंतिम आक्रमण था इसका एक में वो था जाटों के विरुद्ध और एक में इसकी मृत्यु हो गई थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 है हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1921 में अब हड़प्पा की खुदाई का श्रेय किसे जाता है वो जाता है आपका दयानंद सहनी ने खोजिया खुदाई का श्रेय ठीक है मोहनजोर की खोज का श्रेय जाता है वो जाता है रखलास बनर्जी को उन्नीस में देखो हड़प्पा की खुदाई हुई थी में और उन्नीस में हुई थी मोहनजोर की खुदाई ठीक है और हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे तो ये खोजे गए थे गुजरात में नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते क्वेश्चन नंबर सत्रह लखनऊ में अठारह सौ सत्तावन ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो ये क्या था इसका बी ऑप्शन इज राइट बेगम हजरत महल ने ठीक है और अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था वो था लॉर्ड कैनिंग और विद्रोह का कारण था कि सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग ठीक है जो सैनिक थी उनकी जो बंदूक थी उसमें क्या थी चर्बी युक्त कारतूस लगी थी जिनको दो चर्बी की चीज़ की थी स्वर और गाय की थी और स्वर मुस्लिमों के लिए पवित्र होता है और गाय हिंदुओं के लिए ठीक है और जो सैनिक थे हिंदू मुस्लिम थे जो भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजी सेना में ठीक है तो उनको कहा गया था कि आपको ये चर्बी किससे तोड़नी है दांतों से तोड़नी है इसलिए उन्होंने इसे अपना धर्म का अपमान समझा और वहाँ से ये विद्रोह शुरू हुआ था और विद्रोह शुरू किसने किया था वो कहता मंगल पांडे ने ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अठारवा अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे तो अठारह का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी मिर्जा गुलाब अहमद ठीक है मिर्जा गुलाम अहमद जो कि क्या थे अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे ठीक है अब इसका उद्देश्य था ये मुसलमानों से संबंधित था ठीक है जो अहमदिया आंदोलन ये मुसलमानों से संबंधित है इनको इनके धर्म से संबंध ठीक है धर्म के प्रति एक आस्था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उन्नीसवा महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था तो उन्नीसवा का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चंपारण में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन आपने सुना होगा ठीक है तो सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ गया था चंपारण में ठीक है और चंपारण में किसको बुलाया किसने बुलाया गांधी को तो वो बुलाया था किसके निमंत्रण पे गए थे राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर और अब है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो क्वेश्चन है अमृतसर के जलियावाला बाग में आयोजित सभा पर निम्न में से किसने गोलियाँ चलवाई थी तो इसका राइट आंसर क्या होगा लॉर्ड चेम्स फोर्ड लॉर्ड रीडिंग कर्नल वायरली या जनरल डायर तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो अब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है अपनी वेबसाइट का तो उस पर आप क्लिक करके हमारी वेबसाइट में जा सकते हो और वहाँ मैंने सारे क्वेश्चन इसी प्रकार बता रखे हैं ठीक है तो इनको आपने वहाँ पर प्रैक्टिस करना है दो तीन बार ठीक है तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से तब तक धन्यवाद